Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Top of Molo, Iloilo City, kung saan nga yung bahay ni Mayor Jed Mabilog. Ito yung sinasabi na medyo mal, uh, malapalasyo na bahay ng Iloilo City Mayor. At, pero accordingly, sa ating mga nakausap kanina, ito ay nasa 200 square meters lang. At ito ay hindi naman natin consider as three-story building. According nga kay, sa interview natin kanina kay Uh, Sir Casaneda is two and a half story building lang. So, ayan. Uh, request natin si Sir Castaneda na matour tayo dito sa bahay nga ni Mayor Jed Mabilog. Sir, yeah. i-ano mo naman kami, sir? I-tour mo naman kami. Okay lang ba? Uh, dito sa okay. palibot. So, that's the ancestral house. Ano? So, so ayan yung ancestral house. That's where they all grew up as uh, kids. Mm -hmm. uh, still is. Nandiyan pa rin yung ibang mga kapatid. Mm -hmm. Ito sa kanya ng isang kapatid niya. Mm -hmm. And doon office ng kanilang negosyo. We have uh, accounting office kasi. And uh, uh, yung mga franchise nila. Yung mga mga inasal all mm -hmm. over sa Luzon. All in the zone, wala, wala siyang uh, franchise ng may inasal dito, but mostly in the zone. Ah, okay po. Mm. And then, sir, itong mga bahay na nandito sa loob ng compound? Kanilang magkakapatid, mag-iina. Mm. Okay po. Sir, background lang. Mm -hmm. Itong, paano ba, sir? Three story or two? Two and a half. <laughs> two and a half story building. <laughs> Ayan, sir. Ito, sir, ay itinayo noong... After Here? ng Yolanda, itong 2013, okay. uh, yun din yung po yung pag-retire ng asawa, pag-uwi niya rito, nakita niya yung devastation ng Yolanda. Mm -hmm. So, ang part na kanyang retirement, dito niya binuhos, patayo ng bahay nilang mag-iina. So, around, ma nasa magkano ho kaya? Yun? According to the assessor's office, if I'm not mistaken, um, uh, 6.7? 6.7 million. Pero sure, all in all, mm -hmm. including the fixtures, the, tagmudan, the furniture. Mm -hmm. Pero for the record, sir, ang trabaho po ng asawa ni Mayor na si Ma'am Vicky ay? Uh, executive accountant sa isang uh, oil firm mm -hmm. in, in Canada. Canada. Mm -hmm. So medyo malaki-laki din talaga yung... Medyo po. Uh, mm -hmm. Six figures. Buwanan niya, maliban sa kanyang profit sharing and stuff like that. Okay. Mga kapatid, kanina ay nagngaling rin dito yung mga NBI, mga personahe ng NBI. Sir, ano yung ginawa nila kanina? Mm, I think they did an initial ocular inspection. Yan lang po. Mm, ocular mm. inspection na din. As per instruction na rin po ni President. Yes, of course, I think so. Sir, wala po si Mayor, si mayor ngayon. Wala po. Da, nas, nasa. Uh, he's a resource person doon sa JICA meeting in Japan. Okay, sir. So, sir, saan pa po ba tayo pwedeng umikot? Sir, itong mga sasakyan na ito. Ah, ito lang. Okay. <laughs> For sure, sir, maganda yung interior design yun. Uh, yeah, I hope we can, we can, we can get inside. Baka pwede natin. Tayo. Sige, sir. Ayan, so yun nga mga kapatid, nagpapaalam tayo para makita din natin yung nasa loob ng magandang bahay ni Mayor Mabilog. So as what we have mentioned kanina, galing na po dito mga kapatid yung mga ilang personahe ng NBI para nga magsagawa ng ocular inspection. So ayan, yung compound. So kasama na. Sir, pwede? Yes, yes. So, ayun, medyo busy si yung executive assistant ni Mayor Mabilog na si Sir Castaneda. Siya sana yung magpapaalam para nga makapasok nga sana tayo dito sa loob. 
ng uh, bahay ni Mayor Mabilog. So, sa ngayon po mga kapatid ay wala nga dito sa Iloilo City si Mayor Mabilog. Kahapon ay umalis siya papuntang Japan dahil isang araw siya sa mga resource person ng isang at event ng JICA sa Japan. So, uh, ina-expect na makakarating siya or makakabalik siya dito sa Iloilo City by Sunday or Monday. Ito. Pwede, sir. Sino, sir, yung pwede ma-interview si sir na? Or, pwede po siya, Tony Mark. Ah, sige po. Sir, Pero sino pwede po? Pwede po. Pwede po. Ah, kapatid. Ah, kapatid. Okay. So, sir, pwede tayo magpaalam pa na? Hi, ma'am. Ma'am, kapatid po kayo ni Ma'am Vicky. Yeah. Pero I don't want to be answered. Okay po. Sige po. Because I am an honorary prosecutor, but my brain is still ready to find the answer. Okay. Sige po. Okay lang po. So, makita mo. Off, off, you know. Sa TV naman Do you know this, uh, this area? Oh, po. Was here before this uh, house is built. This is a street. So what we did, ginagyan ng tinang tiles, ginagyan ng elevator, ano? Long before he became a mayor, ng guru ka councilor palang siya because while we were we were ano we were ano ba tallying the votes sa councilor we were here. Hindi to yung area na pinagkaan. Oh, I don't want to be. Apo, apo, apo. Sinabihan ko na po mga yung camera nito. Ano? Apo. Kuya off the record. Masikita niyo, this is really a very simple house na which is pwede, ano ba na, pa naman na ma-afford niya talaga. Ma-afford naman kasi ma'am, kasi ang daming nagtatanong mga gano'n ba daw kalaki ang sweldo ni Ma'am Vicky. Oh, it's more than a million, I think, a month at that time. In Canada. Well, we have, ano, ng ano, parang may mga ano siya doon which she submitted also to the ombudsman. Remember, there was also a complaint and I think it was already dismissed by the ombudsman. And she submitted all the, all her income, all her assets and maybe, oo, but and she had the document from Canada na sinabunit niya. I don't know, hindi na, hindi at, I don't know if for JBS it, it was supposed to be for distribution sa NBI. At kanina, yung scam ko lang, isang year is more than a million. Hindi na nga more than a million dollars. Pero ma'am, buko dito, ano pa ho ba yung pinag, kasi di ba nag-retire na siya, ma'am? Ano pa ho ba yung pinaglaanan niya ng kanyang retirement fee, mga ipon niya? So, may ano na sila, may business na sila long before si Jed. Long before he joined. Parang Yun po yung mga inasal? Na, oh, mga inasal. In Manila? Na, no, several, ano yun, several branches. Yun. In Manila lang po? Oo, oh, in Manila. Ano. Kaya si Jenny si Je is a really good uh, businessman. Eh. So, ano, Bukod dun, ma'am, sa restaurant? You know, you know what? Lang, ano, oh, tapos ang ano talaga nila, investments. My sister is quite, ano, parang genius dyan siya sa mga ganyan. Mga ganyan. Ilan po ba yung anak nila? Actually, two. Dalawa. And, for, ano po yung, I mean, ang um, trabaho nila ang ngayon? Ang isa is already graduate. Ang isa, they adopted that son. So, only about five, six years old. Hante, and? Uh, I, I think she is ah, eight. Okay. And uh, we hated that one. They live simple lives. Wala ba lang na kung ano? My sister, every ilong go with the test that she is very simple. Simple ang ano lang po. Simple ang sasakoy siguro. So ano, parang ano yung kaya ng ako, when Jed was planning pa lang to run for consular. For consular. We were at Canada. I really opposed it. Ayoko na... Ayaw niyong pumasok po talaga sa politika. And you know what? Ako ya, if they are better off, hinila sila sa politics. Siling ko kung ano, they could have been richer sa outside politics. 
tapos na yun, you know what? He is a passionate person sa iya nga buhay. Mm-hmm. Long before na ano, muna ganit na, nan ko na nga. Si Jed is among, among the, ano, everyone would attest. Si Jed na, may mga mayor siguro, na ano, nag-alagi. Eh, ako buti, ako buti, ako buti, ako mayor. It's okay, you can, you can, you can, you can, you can, you can, ay kuya, ikaw muna mag-interview din. Dali mo muna. So based on that, dira mala kami ma-rely man. Mm-hmm. Uh, expect na kami sang courtesy sa ila nga ti. Uh, kami open man yang balay. Mm-hmm. Uh, as what Mayor Jed said already, nga we are open as long as uh, may lisensya lang or may ara lang papers nga kuan wala gid problema. Okay. May ginakabalakan ka mo sir in case di man uh, nga mas ang, makasulod pala sila. Oh, uh, alibawa uh, magata gamay permission, uh, uh, magsulod sila may ginakabalakan ka mo kung magsulod yeah, yeah. ang agent. Yes, uh, so we just don't want the, to experience what happened mm. sa, sa mga previous nila nga mga, na mga na pagsulod mm. sa mga properties and uh, what happened to the other families. Mm. Kasi siyempre sa Amon, we are a simple family here mm. who we just love to serve uh, public uh, and uh, the people of Iloilo. So sa Amon, yeah, we are inexperienced when it comes to this. And, Of course, uh, we were sad then, man, uh, in spite of what we did, or uh, in spite of what Mayor Jed is doing. Siyempre, may aragi di agya po niya mga muli nga may experience niya nga na matabo sa iyo mga kabili. Ito ba ang anonyme? Ito ba ang anonyme? Ang wala premisa na pagsulot din sa premises ni Mayor? Sa tubong daw wala pa man, especially din sa NBI, kaya pasalamat na kami sila, kaya nag-siguro ang community na sila kayo si Ayet Kasanyada. Kaya accompanied na sila ni Sir Ayet. I just need to be sure kung i-check ko pa sa kay Sir Ayat kung may din pakita din na sila ng papers. Nabalaan na ni Mayor siya? Kasi buong I, uh, I just came in, right after this, I'm going to report to the Mayor din siya. Are you expecting, Sir, nga more uh, government agencies to investigate nga mga kakadko po? Uh, yes, uh, definitely. We're expecting everything. Especially na amo na itong iyang announcement na like uh, the city is uh, is uh, since that everybody in the city is involved. So kami, as uh, the head of the city, the uh, mayor, siyempre, hindi na-expect din naman ang the worst case scenario. And uh, that's why nga kami pig, na pangamuyo, ang manang naman naman niya si mayor, di pa nga yun, ang prayers sa tanah niya pumuluyo sa syudad, because we are already concerned over safety. Ano pang ang gina-expect tayo, sir? Well, uh, muna, iba si i- i- sudden nga uh, mga mga early morning nga mga 
may raid hmm. or masulod lang sila ang team nila and they'll, they'll possibly do something like what uh, happened sa mga past nilang mga operations which we don't we hope na through sa bago na masulod rin nga na superintendent amo na nga kwan din so, subong si mayor uh, sir uh, then, uh, family uh, uh, si mayor ti is uh, sa sa kwan siya sa may official trip siya ito sa happen gid nga nang timing na lang ini nga pagamhan niya ti po may schedule trip na siya for sa agwa pero is coming back si so, mrs nabilog si mrs nabilog I'm um, not sure pa kay Bagulo ko nagabot and uh, sometimes wala pa kami Castoriana pero i-inform ko kasi lang so I'm um, not sure hindi ko pa kabalo uh, we still have need to verify that how so, long sila dito how long ang kagina dito siguro mga 15 15 to 30 minutes or so mga mga muna kinakul ba ng pamilya mabilog sa nagatanabo sa buksa yes uh, si yes uh, katuod lang niya alarming kami hmm. and uh, siyempre sa safety lang namon tanang hmm. Oh, ah, uh, amo malan nang amon na kun siya. Ano so, reaction ninyo sir sa pag pungko ni Espinido as OIC sa ICTO? Well, naman na, we are willing to cooperate like with what we said. <laughs> so, dira na kami mabasi. We just put the trust in the rule of law and the uh, faith in God. So, sa dako balik si Mayor. Sir, good afternoon. Okay na ko. Ano plano? Ano plano? Well, ah, kami ti amo na ma kami ara mga volunteer groups nga nag nagsigify man nga willing sila out of their own kabubutuan nga makato sila dito no mga prayer rally so welcome lang nila diri sa balay ni Mia oh i welcome lang namo sila sure tagalog oh. naman ay sorry, sorry. <laughs> sure oh okay lang okay, okay na oh okay. okay. thank you thank you so um, much thank you so much sa inyo sure, tanan pwede oh, tagalog man. lang sure konti lang ah uh, ano lang sure ah uh, bali nasaan lang po ngayon si mayor ah uh, may official trip siya abroad it was uh, scheduled already. Yes, an invitation for my conference. Mm -hmm. Matagal uh, na po to. Yes, 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 matagal na, matagal na. Sure, kanina na dito yung mga taga NPI. Ano mo yung ginawa nila? Uh, they requested, siguro, to for uh, the for the family to be here and uh, baka may hindi sila ng document or yes to inspect the place. They've been here for how many hours? Uh, hindi ko alam, mga thirty minutes, thirty minutes siguro. Uh, thank you so much. Thank you so much. So, yun nga yung kapatid ni... Ah, sige, ayan. Mayor Nabilog. Siya po yung kapatid mo. Wag lang yun. So, ayan nga mga kapatid. Ah, uh, yung open nila. <laughs> Sa media yung bahay. ni Mayor Mabilo. Kuya, salamat. So, base nga sa mga interviews natin kanina para sa mga kakapanood pa lamang nating mga kapatid, uh, nasa Japan ngayon si Mayor Mabilog dahil nga meron siyang scheduled event doon. Isa siya sa mga resource person ng isang event ng JICA sa Japan. And he is expected to be back here in Iloilo City by Sunday or Monday. So, ayan. <laughs> Hindi pa na-open yung bahay dahil meron nga ng passcode inyong passcode So ito ulit mga kapatid yung compound ng uh, pamilya ni Mayor Jed Mabilog So So yan yung compound dito daw sila lumaki and after nga ng Yolanda ay ipinatayo itong kanilang bahay sa tulong na rin ng asawa ni Mayor Mabilog na si Ma'am Vicky na accordingly ay uh, nagmula o uh, nagtrabaho sa Canada and yun nga ang retirement fee niya ay dito niya nilaan sa kanilang bahay. Ayun, makakapasok na po tayo sa bahay ni Mayor Mabilog. Thank you. Thank you. 
So kasama natin yung ibang mga media dito sa Iloilo City para pasukin na itong bahay ni Mayor Mabino. Four bedroom room. Four bedroom house and uh, ang isa para sa bata, ang dua para sa ang dua para sa bata, yung isa para sa inang daw family room nila, daw para sa ang master's bedroom. So many guest room dali, so many may may gamay lang daw foyer for the guest CR. Amo niya, so many ning ground floor, amo niya gamay nga nga guest room kag ang open space dito. So open yun tataka sa kasi babaw. Okay. 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 ng bahay ni Mayor Mabilog and lilipat naman tayo ngayon sa taas Nandito na tayo yung mga kapatid sa second floor ng bahay ni Mayor and ang dining sa kusina amunan na amunan na yung amunan na yung katakong balay amunan na yung second floor niya So, ang dira nga side, ang unang master's bedroom. So, sorry to say, parang hindi lang pwede siya makakampo. Dira, mga master's bedroom. Tapos, uh, may aral na silang veranda. There is this side. And, um, overlooking this na lahat. Ang mga lakang pa. Ang mga lakang pa. Ang mga So, tumalan. As you can see, makita niyo man niya. Hindi pa lang one is a uh, ordinary tile. And, uh, ang mga webless ni TSM, malang nito lang. Huwag man ninagaling sa kundi ni TSM. So, kanan, everything. It's uh, very, very ordinary. Very simple. Very simple. Uh, ang nga, malang inakuan ni TSM. Simple, malang kami. Ang familia. At least kung maski may mga bisita, kay kaysa nag-host kami, dari isang last, isang... sang vindinor nga mga mga ambassadors diri man amon gid pasulod kid okay man lang sila nagaginutok sila diri pero iya mo malani mapakita natin uh, so pa naman honor naman na sa aton nga naka dinner diri mga ambassadors uh, last uh, parang sang sang diamond jubilee na sa celebration sa city wala sa mga clients sa celebration ah wala na amo man lang amo ning kusina nila tapos dira man dela sila sa taon diri sila ga pulupong ko Ang hindi kami, ang hindi nabulig sa bahay, there's only one help sa house na wala at not sleeping. So, sa sushi. So, kung makita sa kuwa, may araw sa tower sa hour. May tori-tori na gano'n ako. Pero actually, it's a part sa room lang sa bata. Ang nga nga makita. We can go to the floor. Ngayon, na sige. Punta na lang tayo sa third floor para makita niyo po yung kuwa. yung uh, third floor where the where the the children's bedrooms are oh uh -huh. uh -huh. sir for the record ilan na yung anak na ni mayor dalawa po dalawa dalawa lang yes uh, and ang isa po ay graduate isa na. graduate na the nag under training for what parang, parang leadership training sa Manila ano po po I'm not sure, but it's a uh, commerce. Okay, and the second? The second is, uh, I think it's nine years old. Yeah, nine years old. So, ito na yung going to the second, the third floor, which is uh, parang kalahati lang ng bahay, na structure. Then, this is the master bedroom. 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 This is the master So, kung makita po yung tore-tore doon from the other side, yung makita sa tore, it's just uh, parang yung architect lang, binisan niya parang parte lang ng, ng bedroom ng bata. So, gano'n na po, gano'n na kalit na. It's not a very big uh, room or a very big house. Um, kung, as, as it seems kung nandun po kayo sa kabilang side. So, so ito yung room 
nine years old. Ah, nang sabi, hanggang sa hanggang dito na. Okay. No, it's okay. Kung para atis makita nyo na yung everything is like what a normal house is, a normal home. So yun 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 yung tore tore na yung makita nila para sa kanila. Sa labas kasi sure tore ang. Yes, so parang tore. Ganon si ganon lang yun. Sure nung area to na makita sa labas. Esplanade. So ayon mga kapatid. The Iloilo River Esplanade. Iloilo. Ganon din, ganon din yun. Sa kabilang sure yun ang. Kwa na yun. Na Esplanade din po o yun. Kasi paikot yun ang kwa namin yung walk through dito. So, ayan, overview siya, sir. So, kung doon kami manggagaling, sir, sa labas, I mean, sa kabila, makikita itong... Yes, ano, yes. Uh, yun yung parating nakikita sa media ng mga photos. So, parang palasyo. Parang, parang palasyo yung itsura. Pero, uh, so, yun, if you come close and personal to it, it's a very small house. Okay. Uh, maliit lang siya. It's a, kasi kung palasyo, masyadong malaking nakikita <laughs> dito. So, ayun, sa kabila. Ayan. So, hindi ito kasali, sir, ano? Ayan. So, kapit-bahay po, mga kapatid, yung may-ari ng swimming pool sa labas. So, ito yung nung kwarto naman nung second child nila Mayor Mabilo. Pasok na lang. Yun na yun. Parang pag uh, nand, nand, doon kayo sa end to end nito, parang 10, 12 square meters lang yan. 12 meters lang yung kapunta doon yung length yan. Tapos yun pa ganun, mga 20 meters lang. Kasi ang floor area ng bahay na ito ay... I'm not sure. I'm not sure actually at the floor area. But the, the land is uh, the ancestral property. Yeah, it's at around 2,000 square meters. More or less. Pero ilang bahay nga ulit, sir, yung nandito sa ancestral? Nandito is... Uh, One, two, three, four, five. Sir, if you won't mind, mga ilan sir yung sasakyan nila mayor mag-ibig. Ah, sasakyan? Yes. Ah, wala nga. Sige, wala nga. I think mga five siguro. Sir, isisingit lang ako ng konting interview. Sir, kayo personally, after this, na lumabas yung mga issues plus pinapunta pa nga daw, inasign pa nga daw si Sir Espenido dito sa Iloilo City. Ilo. Kayo personally, Sir, ano yung masasabi nyo dito? Nabagit yes. nyo kanina, medyo natakot kayo. Yes, of course. Uh, this is this the first time that uh, we experienced this. And uh, of course, we are concerned, deeply concerned of our safety din sa mga kabataan sa mga kabataan namin, sa mga kids namin, of course sa family namin. Uh, uh, sa ngayon, we we really mentally and uh, emotionally affected, of course. We're, we're, uh, we're really concerned over safety. Uh, Siyempre, uh, si Mayor has been doing public service and uh, the city has been complying in all requirements man the, the national government so requires. And uh, lahat naman we Uh, recently, we were already awarded the most livable city, most peaceful city, uh, the, seal, the seal of good housekeeping, trans, uh, seal of transparency, good trans, uh, parang ganun. Uh, everything na uh, comply naman namin. And, war on, and the war on drugs, fully implemented yan ever since. And we just don't know because maybe uh, political affiliations na naapektuhan na talaga yung family. Sir, pero una nang idinanay ito ni Mayor. Yes, yes. Yeah. He categorically uh, denied everything and uh, talagang wala kaming involvement doon. It just so happened na yung mga mayroon talagang tao siguro na siyempre hindi satisfied sa, sa quality of service at sa, sa development na binibigay ng ni Mayor dito. So this is the one to siguro sort of uh, force destroy our family or our reputation. Sir, kailan daw i-assign dito si Sir Espenido? Well, uh, based on the news, maybe by Monday he's gonna be here. So we're just hoping that uh, 
akin na uh, kwa naman kami, I mean, family is really open for everything. And uh, last year, we underwent uh, all the investigations, national and everything, and we complied and we turned out that uh, I, we, we got the clearances and uh, we were cleared of everything and we just don't know why uh, nabumalik naman po yun. Ganong issue? Yes, yes. yes. Okay, sir, salamat. Salamat din po. Sa mga regalo, gusto mo po ito. Yan kayo, sir, Jimmy Rooney. Pasa ko sa ibu. Sir, sige sa mga regalo. So yun nga mga kapatid, ang mga gamit sa loob ng bahay ni Mayor Mabilog ay hindi nga mga, accordingly ay hindi imported, kundi mga binili lang rin po locally. So ito ang kanilang third floor. So mga kapatid, yung in-interview natin kanina, hindi po yun si Mayor Mabilog ha, kundi yung kapatid po niya na si Sir J. Victor Mabilog. Ikaw ang tao sa hindi? Ano na? Ay, sa dalo? Mungin niya ako sa dalo? Ano na? Bumala ba si gusto pag hindi ako ng mga tuwari niya? Ayan, malalot na na. So mga kapatid, to wrap this up, uh, yun nga, uh, inikot natin yung bahay ni Mayor Mabilog dito sa Iloilo City. Pinakita nila kung ano yung mga nasa loob, ang kanilang kusina, ang kanilang... Uh, ang kanilang mga kwarto, pinapasok din nila tayo at kinlaro nga nila na itong bahay na ito ay simple lang at hindi malapalasyo and sa ngayon mga kapatid ay wala nga si Mayor Mabilog dito sa Iloilo City dahil nandun siya sa Japan uh, meron siyang activity na inatena na matagal naman na daw na nakaschedule at inaasahan rin na by Monday ay maaasay na nga dito sa Iloilo City si si Sir Espenido ang uh, bagong OIC ng Iloilo City Police. So, para sa mga karagdagang update, manatiling tumutok dito sa News 5 at sa TV5 Facebook page. Ako ang inyong kapatid, Jem Abansel, nga mula dito sa Iloilo City.